Mga kababay, ito yata si uh, uh, Dilema talagang nalaglag na talaga yata ang tornilyo ni Dilema. Nagagalit siya kay Presidente Duterte dahil ginagawa na raw na dabaw, dabaw ang ano ang buong Pilipinas. Tingnan mo na. Anong masama sa dabaw? Malinis. Walang mga sangang sanga, sangang kuryente yung uh, cords ng mga kuryente sa taas ng ano sa ng uh, ng poste. Walang masadong maruming mga ano mga sa, mga sapa, mga ilog. Anong masama? Ayaw nga pala no. Dahil nga pala ayaw ninyo ng malinis na Pilipinas. Dahil yan ang ginawa ninyo, binalahura ninyo ang Pilipinas. Dami ng droga, ang dami ng mga drogista, ang dami ng mga mga matataas na official na nag-aalaga uh, uh, ng mga dro ng mga drug lords. Oo nga pala no. Galit baka nga naman malinis ang bansang Pilipinas eh hindi maganda para sa inyo yan. Dahil kayo, wala kayong intensyon na tulungang maging maayos ang ating Pilipinas. Gutom kasi kayo sa nalulunod kasi kayo sa power ninyo, sa pera at power ninyo. Ngayong wala na, natutunaw na ang mga power ninyo, nabubuisit kayo. Lahat na lang nang mangyari sa, sa inyong buhay, kasalanan ni Presidente Duterte. Bihin mo, sabihin mo nila, si President Duterte, yung, ito pa, ito ang ibinibintang mo kay President Duterte noon pa, noon pa, kahit hindi pa si President Duterte. At saka ngayon, hanggang kanyang ba naman, hindi ka makamove on, yung pa rin ibinibintang mo, kahit ni isang katiting wala kang maipakita. Na si President Duterte daw, ipinapapatay ang mga mahihirap, ang mga walang kalaban-laban, at pinapapatay ang mga bata. Nasaan ang ebidensya mo? Napaka talim yata ng nung ibinibintang mong yan. Ikaw, tuwing makakalabas ka ng ano ng ng kulungan mo, magkaroon ka ng pagkakata o makita ang camera, ang dakdak mo. Mabilis ka pa sa alas 4 magdadadakdak. Para kang nasisiraan na talaga ng ulo ano. Tumahimik ka na lang. Pero hindi ka pwedeng tumahimik ano dahil lahat na nangyari sa iyo, kaya ka na kulong kay president dahil kay president Duterte. Pareho kayo ni Maria Lourdes Sereno. Ang nangyari sa buhay ni Maria Lourdes Sereno, kasalanan din ni President Duterte. Samantalang kayo, mga abogado kayo, hindi ninyo napangalagaan ang sarili ninyo. Si President Duterte pala, powerful pala, na pwede palang i-ano kayo. i, -i, 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 -i kayo kung saan niya gustong papuntahin kayo. Mamang mama tatanda na rin kayo. May mga pinag-aralan kayo, mga abogado kayo, pati hindi ninyo uh, ayusin ang sarili ninyo. Palibhasa kasi kayo, kayo mismo, na mga abogado ang nakakaintindi ng batas, kayo ang bumabaloktot sa batas. Alam nyo yan. At saka, biro mo sabi pa ni Dilema, eh, pati daw pare, pinapapatay ni Presidente Torte. Nakakaano eh, nakaka, nakakapikon na talaga eh. Mga bintang nito, parang bata, paulit-ulit na lang. Yan, yan yung sinasabi ni uh, ni uh, Teddy Teglaw, at uh, Teglaw, Teddy uh, Bagilat na ang uh, ang fake news daw na gagamit ng gobyerno ito para uh, para uh, i-brainwash sa mga mamamayan Pilipino. Ito, Teddy Bagilat, ito ang pang-brainwash na sinasabi ni uh, ni Dilima na si President Duterte ay mamamatay tao kahit noon pa hanggang ngayon paulit-ulit para ka nang sirang plaka. Yan ang yan ang brainwashing. Yan ang brainwashing pa ulit-ulit kahit wala kang ebidensya. Hinahanap pa, hinahanap pa ni uh, Dilima na nasaan daw ang mga uh, simbahan? Bakit daw hindi kumikilos? Anong pagkilos? Anong gusto mong gawin nila? Bakit daw hindi kumikilos at bakit daw kakaunti ang obispong nagsasalita? Nasaan daw si ano ba yun? Si Father Tagil ba yun? Kumilos na raw. Ano, an anong, gusto, anong gusto mong gawin? mag na naman kayo? So ano yan, magiging isa number four? Talaga kayo, wala kayong ginawa kundi mang away. Away, away dito, away doon. Anong klase mga professional kayo? Anong mga abogado kayo? Kayo mismo, kayo mismo bumabalag to sa batas. Kayo mismo nagbabalahura sa sarili ninyo. Tingnan mo yan. Wala kang mga ipakit. Pati ba naman pare ibibintang ninyo kay Presidente Tara? Nang dahil sa... Uh, uh, outspoken si President Duterte tungkol sa mga ibang pare. Hindi naman sinasabing lahat ng pare, hindi ba? Kahit ako. Hindi ko naman sinasabing lahat ng pare. Eh, may mga, ano, may mga, may mga background. May mga kasalanan yung pare, yung tatlong na yun. May, may ginawa silang kababalaghan. Alam ninyo yan. 
hindi nyo lang sasabihin kasi one-sided nga kayo. Ang utak nyo kasi one-sided lang. Mga, mga sira talagang ulo ninyo. Wala na kayong ginawa kundi batuhin si Presidente Duterte. Tapos sabi pa niya ay, eh, oo, oh, oh, sino naman daw ang isusunod ni Presidente Duterte? Ano naman daw kademonyohan gagawa ni Presidente Duterte? Nagpantingan tayo ako dun sa mga salitang ito. Ano naman kademonyohan? Bakit mo naman ginagawa? Demonyo si Presidente Duterte. Edukada kang tao. Magpaka-edukada ka. Ikaw na nakikiapid ng asawa ng may asawa. Bakit? Hindi mo kayang kumuha ng lalaki na mag-isa mo? Gusto mo yung may asawa? Ano ka? Mahiya ka naman sa sarili mo, Dilima. Ikaw ang nagbalahura sa sarili mo. Nandiyan ka nang kumapal ang droga. Kaya wag kang wag kang ano, kumabu, wag niyong pating tawagin na tawagin ng uh, diktador si Presidente Duterte dahil kung diktador siya, pareho na ang uso ninyo ni uh, ni Marilor de Serino sa kanguso mo, pinagkabit na yan ng ano ng ng pusas. Kasi mare, pareho kayong parehong pareho ang parehong pareho ang tuno ninyo lahat na nangyayari sa buhay ninyo kasalanan ni President Duterte yan nakakahiya kayo nakakahiya kayo yan si ano si Marie Lourdes Sereno fake chief justice she was never a chief justice kahit pang abogado si hindi dapat siya tawaging former chief justice Marie Lourdes Sereno lang o attorney Sereno kasi Peke pala siyang nakaupo dyan. Huwad! Tapos eh, nahuli ka, kasalanan ni Presidente Duterte. Binitbit daw ng mga kaalyado ni Presidente Duterte ang mga sinasabi ni Presidente Duterte kaya daw ganito, bla 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 bla. Responsibility, responsibility daw ni Presidente Duterte ang paghina ng rule of law. Yan ang sabi ni Maria Lourdes Sereno. Kayo ang nagpapahina ng batas sa atin. Kasi kayo, kapag kayo nakaupo, para sa inyo, ang batas, eh ano lang yan. Balakid lang sa gagawin ninyo, hindi ba? Gusto ninyo, uh, gusto ninyo, gusto ninyo. Hindi na kailangan sumunod sa batas. Pareho kayo talaga ng dalawa ng dilima sa susunod. Isama nyo na si, si Lenny Robredo sa parin yan. Hey, Lina Robredo, may namatay sa, bi sa Bicol, sa Baaw, sa Kamsor. Si Geraldine, may anak, walong buwan. Suspect, yung pare. Kayo mga, ikaw ba, uh, Lenny, pumunta ka na ba doon? Doon sa, ano, sa pamilya noong, ano, nung, pa, nung namatayan, nagpunta ka na ba? Dalian mo, at baka yung pare na suspect sa pagpatay ay uh, makatakas. Katulad ng paring nagdala ng teenager sa hotel. Wala na. Nasa Amerika na. Yun ang mga gawain ng mga minamahal ninyong pare. Gagawa ng katarantaduhan tapos tatakbo. Tatakbuhan. Ngayon gusto na naman ng mga pare mag, ano, magdala na rin ng barel. Yan. Sige. Magdala kayo ng barel. Kala ko ba dapat ninyong itinuturo sa mga mamamayan Pilipino ang, 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 ang utos ng Diyos? Bakit ang utos ng demonyo ang tinuturo ninyo? Dinidivide ninyo ang mamamayang Pilipino. Yung kabaong na yan, mahiya naman kayo ang kabaong na yan. Dala-dala kayong kabaong, bastos nyo talaga. Pati kabaong binabalahura ninyo. Na dapat yun ay sapatay. Dapat yun ay nire-respeto. Ngayon, ginagawa nyo nalang laruan. Ginagawa nyo nalang dinadala-dala ninyo kung saan-saan. Mga lente kayo. Mga bastos. Itong dilema na to, bir, sabihin pa si President Duterte kung ano naman daw kademonyo ng gagawa. Ikaw talaga nakakapant, nakakapanting ka talaga ng tainga. Bakit ba na, bakit ba hirap na hirap kayong tumulong na mapaunlad ang ating bansa? Huwag kayong mag-focus kay President Duterte. I-focus ninyo sa ating bansa. Hayaan nyo na lang si President Duterte dahil wala naman siyang ginagawa masama. Inaayos ang ating bansa. Hindi ninyo mapigil ang bunga nga ninyo, ano? Dahil hindi ninyo maatim na si President Duterte ay si President Duterte ngayon. Lalo ikaw, Dilima. Dante ka, huwag mong mumurahin at huwag mong sasabihin anong kademonyohan na namang gagawa ng President Duterte. Ang bastos ng bunga nga mo. Kaya ang mga mamamayang Pilipino nagiging bastos ang bunga nga para sa inyo dahil sinisimula ninyo 
kayo pa na dapat na role model ng mga mamamayan Pilipino, kayo ang nagbabalahura sa presidente, mga walang hiya kayo. Sa ayaw ninyo sa gusto, presidente ng Pilipinas yan. Respeto naman. Kaya hindi namin nire-respeto si Panot dahil sa patawa-tawa niya, sa kalintikang mga ginawa niya sa pera ng bayan at sa pagpapadala niya ng SAP 44, isinubo niya sa pating, sa tiger, na walang kaalam-alam yung mga SAP 44. Yung morales na yan, yung usurpation na ipinal niya dito sa DAP na uh, corruption itong lintik na to, isa ka pang morales ka. Lahat kayo magsama-sama kayo sa impyerno. Mga makasalanan kayo, padasal-dasal po, papare-pare pa kayo. Huwag na nga ninyong gamitin na, huwag na nga kayo magpare, bakit hindi pa kayo tumakbo ng, sa ano, maging mag, mag-presidente kayo, mag-vice president kayo, mag-congress kayo. Gawin nyo na yung iba, huwag na kayo magpare, inti kayo, hindi naman, hindi naman, wala naman kayo tinuturong magaling eh. One-sided lang kayo eh. Tumigil na nga kayo. Hindi lahat ng pare masama. Dahil may, may bu, pinsan buo ako nag, nagpapare, tapos na nga yata yun. Pero mayroong pare talagang, talagang makasalanan. Tinatago nyo lang. Noong pa yan, hindi na bago yan, gawain nyo na yan, itago ninyo ang mga, makasala, ang mga makasalanan. Bakit kayo? Bakit yan hindi mga nakukulong, mga lintik na yan? Nakakatapo, nakakatago lagi. to kayo. Ayun, isa isa pa rin 'yang si Pangilina na 'yan. At li, at, at Lenny Robreno, ang bilis ninyong sumaklolo sa mga tambay. Hindi naman sinasabing ang tambay ay kasala, may kasalanan. Hinuhuli lang 'yung mga hindi dapat na nagtatambay doon, nagiiinuman. Dahil sa gabol 'yan sa mga mamamayan Pilipino ah. Bakit ba kapag ari ba nila ang ano ang, ang kalsada? Maganda naman sana ng malinis eh. Hindi naman masama ang tambay. Kaya lang, kung nagiino mo na kayo at nawawala na kayo sa sarili, maraming nagdadaan, may mga babae, may mga binata na natatakot na sa inyo. Hindi po ba ninyo naranasan yan? Ikaw, Lenny, pada- padaanin mo nga yung anak mo dyan. Pabilihin mo ng suka. Alam mo, hindi mo papabili ng suka. Padala- padaanin doon sa mga nagiino man. Alam mo ba ang, 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 ang nararamdaman ng, ng natatakot ka may mga nagiino man? Nakakatakot. Alam ko lahat tayo nakaranas na niyan. Baka kayo hindi. Ako nakaranas na niyan, tatakot, nakakatakot. Kung minsan, either duduong ka sa kabila, dadaan ng mas, ma- mas madilim, o bahala, nakagatin mo na lang ang labi mo, manalangin ka na lang na hindi ka bastusin, hindi ka habulin, hindi ka sipul-sipulan na para kang aso. At kung may, na, na, may napasama pa sa'yo na kapatid mo, pinsan mong lalaki, baka mabugbog pa. Hindi lahat ng tambay masama. Kaya lang, ang pressure po ng mga barkada, lalo na nawawala na sa ulirat, nagig, nagiging, ano, nagiging magulo. At masaka, maganda naman talagang wala nang masyado ng tambay dyan eh. Kasi, ano eh, pag nagkakaroon ng gulo, madalas, paano mahahabol yan kung ang daming nagdalaba sa mga lasing pa? Ano ko? Kaya kayo, kayo, ikaw, pangilinan, mag-isip ka. Ikaw, Lenny, mag-isip ka. Ang bilis ninyong ah, sumaklulo sa mga tambay. Sakluluhan mo yung, ano, yung pamilya ni, ano, na Geraldine, yung namatay. Puntahan mo. Hinti ka. Sa Bicol yun, madali mo lang puntahan yun. Lenny Robredo, nasaan ka ba? Yung mga human rights, nasaan kayo? May anak po yun, walong taon. Napatay po, nakatali ang kamay. Sinaksak, lintik na, puntahan ninyo. Yan ang human rights ninyo. Nasaan ang Gabriela? Miguel na nga kayo. Nakakainit kayo ng ulo. Huwag tayo, bakit hindi natin kailangan magkaisa? Bakit kailangan na lagi na lang natin pinapakinggan itong mga dalawa na ito? Lagi nakikipag-away. Away na lang ng away ng ating presidente. Away, kung ano-ano na lang nandyan yung... Gusto magkaroon ng batas sa fake news, nandyan yung lahat ng nangyari sa buhay nila, kay President Duterte, lahat, 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 lahat. Kaya kahit si President Duterte hindi magagawa lahat ng binibintang ninyo, mga lente kayo. Wala lang kayong mapadikit sa mga ginagawa ninyo para pabagsakin si President Duterte. Yun sa anong balita ko, ano, mag, ano ng grupo si uh, Maria Lourdes Arino? Para saan? Makikipag-away na naman kayo. Eh hindi nyo naman kayo makipag-away, mag-isa nyo. Naghahakot kayo. 
Yan, mga lampa kayo. Gusto ninyo maraming tao, mga tao na hinahakot ninyo. Sino ang nagsasamantala sa mahirap? Kundi kayo. Alam ninyo kasi mga mahihirap, tutulungan kayo basta kayo magbibigyan ng kaunting budbud. Ewan ko sa inyo. Kaya lang, kung ako man po ay nagiging parang na, na, paulit-ulit na lang akong nagagalit dito kay Maria Lourdes Sereno. Kasi nakakapikon yung mga salita nila eh. Towards lagi na lang kay President Duterte. Akala mo, eh kung mapa, mapaihi ka pa dyan pala, kasalanan ni President Duterte yan. Kung madapa ka, kasalanan ni President Duterte yan. Mga katarontaduhan, mga kaululan ninyo. Ikaw dilima, tumigil ka na. Lumang tugtugin na yan mga ibinibintang mo. Okay? Lumang tugtugin na yan.